It's something that I always go back into. I mean, I'm lucky to have an archive of um, emails of communication that can remind me of um, journeys we did together or journeys she did and she wrote and told me about. One of the um, last emails I got is particularly significant for me. She had invited me to give a talk. After the talk, she sent me a message with a poem, which, you know, directly speaks a lot about the nature of our friendship and the literary dialogue that we had ongoing for, I think, about 20 years. The palm trees on the window. The speaker was talking about the Septuagint and the concept of pure poetry. In the old synodicon of the archbishopric, his face was in the shadow as the soft autumn sun lit up the palm trees on the window. I was thinking of how we both balance between the desire and the spasm, each immersed in our separate lives and in another common existence, anemic and restricted through the wires that suddenly light up, just like the palm trees on the window, leaving everything in the shade. Θυμούμε την Νίκηνα από τον καιρό που είμαστε στο σχολείο. Πάντα να κρατά έναν ημερολόγιο. Και μέσα σε τούτο το ημερολόγιο να έγραφε εντυπώσει από την καθημερινότητα τη ή ένα βήμα, ένα κομμάτι που ένα λογοτεχνικό έργο. Και δίπλα ζωγράφιζε. Πάντα ζωγράφιζε. Και νομίζω ζωγράφιζε για να δει καλύτερα. Εδώ. Γράφει έναν βήμα από το Σεφέρι για τη θάλασσα. Τα μυστικά της θάλασσας ξεγνιούνται στα κρογιάλια. Εδώ είμαι εγώ και η Νίκη που είναι στο την φωτογραφία. Να τη, να την εδώ το Νικάκι. Mm-hmm. Να την εδώ. εδώ. Αχ, Θεέ μου, τι μνήμες είναι τούτες. Τούτα τα τετράδια ήταν πάντα ε, η πηγή της έμπνευση της. Να. Στην Ήγη πάντα υπήρχε και το βιωματικό στοιχείο, αλλά πάντα και η διάσταση του χρόνου, της μνήμης, της μνήμης και της δικής της και του χώρου που ήταν. When you write something, your whole background, your whole memories, your whole... Uh... If you, have been able, if you have been observing things your whole lifetime, they all come up somehow. My work has a lot to do with the history of the place and with uh, what happens to, to people, what happens to the land, what happens to the buildings, what happens to, to all this around us. Uh, it's, it's never one thing or the other. It's something more uh, complete. I mean, I, I feel very lucky to write in a in a language that is so old and that is so versatile, um, where I can, in my poem, I can use a word from Homer that is still used in Cyprus nowadays and that has been forgotten in the meantime. And um, I can use a, uh, a word that was used here in medieval times. And I mean, all this gives an incredible patina, an incredible color in, in what you do. And she does it with a great naturalness, as if she's traveling through time. I mean, one of the metaphors that comes to my mind when I think of her work is the loom of time. It's the way she enters and exits different worlds and brings them together with a great naturalness um, as she's living the everyday. Ne. Excuse me a minute, let me consult with... Because we have, a, we have a rough translation in English and we can't get really the... The, the, the sense, the yeah. Sense. Can I see the English as well so I can compare them? And she would bring, she could bring the moment into deep time or deep time into a particular moment in a very simple stroke of the pen through her visual imagery and through her sense of um, everyday speech made poetic. The Haruki on Google, the domain που είχε χωμάτι τένιο πάτωμα ήταν το πιο ζεστό. Παρακολουθούσε τη θέα να το ραντίζει και να το σκουπίζει. Κάθε βράδυ περιδιάβαζε το σπίτι και τον κήπο. 
θυμόταν ακόμα και τι τρύπε από τα καφιά στον τοίχο. Έμπαινε σε όλα τα σπίτια στο Βασίλη, μετρούσε τα βήματα μέχρι την κανακαριά, τριγύριζε στα γύρω χωριά. Όταν είδε στον Google Earth τη χαρουπιά, όπου άφηνε το τράκτορ 12χρονο και έτρεχε πρώτα στο θάμνο με τα σκίνα και μετά στη θάλασσα για να μην κάψει τα πόδια του, έκλαψε πικρά. Με όλη την ισχυρή θυμοσοφία που είχε έτσι, μια πολλά ανεπτυγμένη ε, αίσθηση των πραγμάτων, δεν την έννοιαζε να ανακατώσει μέσα τη να βρει πράγματα συνειδητά. Ε, ενδιαφέρει την πολλά παραπάνω να βλέπει πώ καθρεφτιζόμαστε ω άνθρωποι στον κόσμο μα και εντούτο που τη έδιωσε όλη τη την περιέργεια να ταξιδέψει, να γνωρίσει ανθρώπου. Η Νίκη ήταν ένα ελεύθερο πλάσμα. Ελευθερία να είναι αντισυμβατική, ελευθερία να, να αγαπά, ε, ελευθερία να, να γράφει, να ζωγραφίζει, ελευθερία να ταξιδεύει. Ελευθερία... Ακόμη τα τελευταία έργα που έκαμε με εκείνη τη γυναίκα να πετά. Ενσαρκώνει πραγματικά την ίδια, την περσόνα της, της νίκης. Δηλαδή το πέταγμα, το πέταγμα είναι ελευθερία. As a young girl, I mean, when I was 14 or 15, uh, when Nicosia was a united city and was a whole city, um, I used to walk around this area all this time and uh, I had a very strict father and I had to invent lessons all the time so I could get out of the house. So I did all sorts of things, shorter typing, I, I don't know, whatever came to my mind. And uh, from my, with my bicycle, I used to drive to go into the Turkish quarter, something that, I mean, we didn't often do uh, something like that. I <laughs> 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 Το βράδυ εκλειδώναμε την πόρτα από μέσα τη κρεβατοκάμαρα, επειδούσαμε από το παράθυρο, πηγαίναμε να συναντήσουμε μια πολύ ωραία παρέα, έτσι καλλιτεχνών, πνευματικών ανθρώπων. Ε, τραγουδούσαμε, θυμάμαι, τραγούδια του Θεοδωράκη, του Χατζηδάκη, τα εδραματοποιούσαμε. Ήταν πάρα πολύ όμορφε οι εποχέ. Πώ να σου το πω, Έφυγε, οπό, δηλαδή έφυγε μια στιγμή. Σαν πως και πέτασε, γιατί άφησε μας πίσω εμένα δηλαδή που μου λείπει ας πούμε, μου λείπει η φωνή της καμιά φορά, δεν θυμώ ότι είναι, ήταν και η μάμμα μου πέρα από όλα τα άλλα, άφησε μας πολλά έντονα την παρουσία της. Ναι, ναι, μια άβρα τρομερή. Η Νίκη ενδιαφέρεται πάρα πολλά για τη φωτογραφία, αν ήταν συνεχώς με την κάμερα της και έβγαζε φωτογραφίες τις οποίες εμφανίζαν η ίδια. Το σπίτι της οδού Σαχτούρη όπου έζησε. Πάνε το πατρικό μου. Οι λεπτομέρειες του σπιτιού, το πλατή φυλλών πίσω τη. Πάντα υπήρχαν πλατή φύλλα στη ζωή τη Νίκη. Είχε μια ιδιαίτερη αγάπη για τα αντικείμενα και τι λεπτομέρειε του χώρου. Και φωτογράφησε τον κόσμο τη. Υπότιτλοι AUTHORWAVE 